Hvordan bliver byen et frirum for alle, hvor den mangfoldige demokratiske samtale er sikret? Hej, jeg hedder Josefine Michaud, og jeg er direktør for Copenhagen Architecture Festival. En årlig festival, der finder sted i maj måned i København, Aarhus og Aalborg. Hallo, mein Name ist Bettina Senf, und ich leite das Goethe Institut Dänemark hier in Kopenhagen. Und das ist meine Kollegin. Ja, hej, jeg hedder Jeanette Treftsager, jeg er ansat i kulturprogrammet på Goethe Institut Dänemark. Og inden for de seneste år har vi haft nogle rigtig gode projekter sammen med Copenhagen Architecture Festival og Josefine Michaud. Genau, und ich bin ganz besonders dankbar dafür, dass das Festival jetzt so ein tolles äh, Problem gefunden hat. Denn der Wohnungsmangel in den Städten ist ja ein europaweites Phänomen. Retten og friheden til at finde bolig er troet af økonomisk ulighed og segregering. Følelsen af at tilhøre et fællesskab, som man kan og vil påvirke, er under afvikling. Alt det truer demokratiet og sameksistensen i både byen, Danmark og hele Europa. Die Zentren werden bevölkert von Reichen, Touristen, Menschen, die sich einen Kaffee Latte für 6 Euro leisten können und eventuell einigen Expats. Den opdeling, den svarer jo heller ikke til det danske selvforståelse, det danske selvbillede, som er en fortælling omkring velfærdssamfundet, hvor der er lige muligheder for alle og plads til alle. Et godt sted at studere det her fænomen om øget segregering er Sydhavnen, som det perfekte mikrokosmos for og dykke ned i vores problemstilling. Jamen, altså, nu er jeg jo ejendomsmaler, og nu er jeg også lokal ejendomsmaler her, herude. Så, så, så jo, jeg dækker både det nye Sydhavn og, og det gamle Sydhavn. Og det er to vidt forskellige ting. Der går ligesom sådan en, en, en stor motiveret vej lige, lige i midten og, og deler det. Jeg kan jo godt lide begge dele af det, men, men det er vidt forskelligt. Vi er jo skåret meget i stykker, og jeg ved ikke, hvad man skal gøre for at få det til at hænge sammen. De har slet ikke tænkt på, hvordan der skal være plads til så mange mennesker. Det er som om, at der er nogle bygherrer, der har fået frit løb til bare at få så mange mennesker ud som muligt, men de tænker ligesom ikke, hvordan skal hverdagen herude hænge sammen. Det er lidt som om, det indre København er kun for de, de rige, dem der kan betale. Jeg har det i hvert fald godt, når jeg kommer op over toppen der og kommer herud. Så er det ligesom om... Fordi når man kommer over og kigger alt det der, der var fredes højt ligger derovre, ikke? Der var jo også have derovre, og så lige pludselig bliver det jævn, og så har du jo højhus i baghaven, ikke?